estamos no edital do Sisu 2024, onde muitos veem mudanças, eu vejo oportunidades. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay, é, sou bolsista do ProUni Estudante de Medicina é, na Faculdade de Ciências Médicas e estou no quinto ano. Bom, é, durante o meu processo de aprovação eu tive muitas dificuldades, demorei mais de 10 anos, fiz mais de 10 ENEMs e durante todo esse processo teve muitas mudanças com relações aos editais, é, muitos problemas, né? sempre há problemas com relação a isso. E uma coisa que eu aprendi foi que diante da mudança do novo, há muitas pessoas que têm dificuldade, mas sempre tem aquela pessoa que consegue sobressair. Então, é ficar de olho nas oportunidades. Bom, eu vou falar aqui um pouco né, sobre as estratégias é, gerais com relação ao Sisu desse ano, nos meus vídeos todos eu falo muito sobre estratégias, do que fazer, é, houve mudança, gente, sempre quando há mudanças, há esse desespero, então a partir do ano que vem as pessoas elas vão ter mais experiência, vão ter muito, tem muita gente que produz material bacana no YouTube falando sobre isso, mas no começo é aquela imprevisibilidade, mas apesar disso, você vai deixar tudo à sorte ou você vai tentar montar suas estratégias para aumentar a chance da sua aprovação? Ah tá, mas não tem como isso, você vai tirar isso de onde? Calma que tem sim, é só olhar o edital, como eu falei pra vocês, eu tenho uma experiência, né? Eu dou mentorias, esse ano eu quis fazer diferente, não vou dar mentorias. Eu fiz um e-book é, intitulado, né, Estratégias para Aumentar a Chance da Sua Aprovação no Sisu 2024, baseando-se nessas mudanças e de acordo a situação é, de cada pessoa. Anteriormente a isso, eu dava mentorias, era um pouco desgastante todos esses dias de mentoria, né, todos esses dias de inscrição. Eu sofria com os alunos todos esses dias é, para sair a nota do Enem, depois é, nos processos de inscrição né, do Sisu, do ProUni. O Fies até que eu não dei tantas mentorias assim, mas é, eu decidi fazer diferente esse ano, fazer né, esse e-book. Nesse e-book, como eu falei para vocês, é, vão estar muitas estratégias atualizadas e vamos, gente... É o que mais importa, né? Vou falar um pouquinho brevemente sobre algumas estratégias que eu acredito que, de forma generalista, vão te ajudar. Então, é uma coisa que eu diria que é óbvio. Então, assim, você precisa ver o óbvio que não é tão óbvio assim. Então, você precisa ter interpretação, entender o edital e conseguir ali captar os pormenores. Então, com base nisso, você pode aumentar muito a chance da sua aprovação e não ficar aí esperando pela imprevisibilidade, pelas coisas ao acaso. Não, primeira coisa antes da estratégia, eu gostaria de comentar, né, que saíram as notas do Enem e desse ano tem muita gente frustrada falando que as notas foram baixas, que acertou muito e teve é, pouca nota com, com relação aos anos anteriores. A estratégia é. As pessoas acham que a estratégia de utilizar as notas do ano anterior está totalmente defasada em desuso. Pelo contrário, gente. Então, assim, você vai procurar um ano do Enem em que a nota esteja com a TRI, com a, a teoria de resposta ao item, com o um nivelamento para baixo. Isso quer dizer que as pessoas tiveram notas altas, porém, a, tiveram a grandes acertos, porém, as notas foram baixas. Eu recomendo o ano de 2019, porque eu passei por isso, tive muitos acertos, mas as notas não foram tão altas. Mas... O negócio é pesquisar, então não fique só no que eu disser, pesquise, passe a entender mais, veja se tem coerência o que eu estou falando aqui, e se não tiver também, você deixa no comentário aqui o que, é que você acha a respeito disso, tenta refutar, quem sabe não me dá um novo insight. O negócio é que baseando-se nessas novas regras do Sisu, você vai tendo insights, você vai lendo e vendo o que pode ser feito e quais as informações você pode tirar de acordo com aquilo que já tem, que foi passado. Ah, tá, mas vai ser uma única edição. Tudo bem. Então, assim, as pessoas estão loucas por conta disso. Porque muita gente deixava para o meio do ano, muita gente montava as estratégias em cima disso. Infelizmente, não dá mais. Mas tem, é interessante você utilizar as notas dos anos anteriores? Sim, é muito interessante. Eu vou argumentar uma coisa simples com vocês, com relação à mudança né, é, do Sisu e que as pessoas acham que não dá mais para usar as estratégias. A modalidade agora de cotas, primeiro vão ser preenchidas todas as vagas, a ampla concorrência, acredito que eles vão fazer tipo um formulário lá no momento da inscrição, vão preencher todas as vagas da ampla. Depois, se a pessoa é cotista, então ela vai ser direcionada para uma das modalidades de cota que ela tem direito. Ok. Ah, mas isso vai fazer aumentar muito as notas de corte. Vocês acham mesmo, vocês acreditam mesmo nisso? A modalidade de cota que concorre com notas semelhantes à ampla concorrência, a única modalidade de cota, salvo exceções, 
é a modalidade de cota escola pública independente da renda. Nesse, nessa modalidade de cota tem pessoas brancas, pretas, pardas, independente da renda dessas pessoas, elas estudaram em escola pública. Somente essa modalidade de cota tem uma nota semelhante ao corte da ampla concorrência. Eu estou dizendo aqui que é o corte, isso quer dizer que a nota mais alta da ampla concorrência, sei lá, é, teve anos que as notas estavam extremamente altas e a UFMG teve, sei lá, o corte de 803. Foi a pessoa que passou em primeiro lugar? Não, foi a pessoa que estava no corte ali com essa nota. Então, assim, a nota da, da pessoa da cota era similar à nota do corte da ampla. Não era a pessoa que tirou a nota mais alta na ampla concorrência, não. Isso faz toda a diferença. O que, que vai acontecer agora, nessa situação atual, com essa informação passada, né? Que vocês diriam, muita gente está dizendo que está em desuso. O que, que vai acontecer? Essas pessoas que tinham notas semelhantes ao corte da ampla ou acima do corte da ampla, vão ser direcionados, vão ser realocados ali nessas vagas da ampla concorrência. E só depois isso vai ser direcionado, então, notas menores para as cotas. Então, já dei meio que um spoiler aqui, né? <risos> que tá no meu e-book, não queria falar. Mas assim, então, de acordo com a sua modalidade de concorrência, você vai pensar em estratégias. Mas não é só isso, gente. Além disso, tem também cada situação de cada pessoa. No e-book eu deixo isso muito bem ilustrado com vários exemplos. Por exemplo, tem gente que tem uma nota que é condizente e quer tentar um curso ali. Então, assim, a pessoa ela quer medicina e tem 650. Vai dar? Talvez ela tenha uma modalidade de cota aí, é, PCD, pessoa com deficiência, talvez consiga, mas assim, não é uma coisa que mais acontece. Então as pessoas estão com muito medo dessa imprevisibilidade e vai acontecer. Mas assim, se todo mundo pensasse que as notas de corte e a lista de espera ia correr de acordo com quem tem nota mais alta, ia jogar ali, ia ver os anos anteriores, com certeza não iria acontecer o que pode vir a acontecer, que é pessoas com notas extremamente mais baixas que não passariam é, naquele curso, naquela instituição de ensino, serão chamadas porque pessoas que têm notas mais altas vão ficar com medo e vão preferir a estabilidade. Então, assim, isso é o que vai acontecer esse ano. Mas, assim, você vai com a manada? Como diz a minha mãe, você é filho de todo mundo, você não é todo mundo. Então, assim, vamos lá para as estratégias, né? Vamos pensar muito bem nas estratégias. Dá para montar estratégias, apesar de ser uma única edição do, do SISU. Dá, sim, para montar estratégias, dá para você ser o mais coerente possível dentro da impossibilidade. Eu não acredito que uma pessoa com 600 vai passar em medicina na UFMG e uma pessoa com 800 pontos de média no Enem não vai passar em medicina na UFMG. Agora, uma coisa que pode acontecer é um fluxo, um fluxo inverso. Ou seja, nos interiores, as notas, elas costumam ser menores do que nas cidades metropolitanas. Então, pessoas que têm ali uma estabilidade de passar com mais tranquilidade no interior, ela pode não querer arriscar porque não tem o meio do ano. Então, assim, são muitos detalhes que tá tudo ilustrado no meu e-book. Tem vários exemplos de acordo com situações. Vou dar exemplo de outra situação. A pessoa... Tem uma nota, mas aí ela só sabe que ela passaria na lista de espera é, de acordo com os anos anteriores. Ali a nota estava semelhante ali no ano de 2019, né? Pegando uma, um, um ano que a TRI fez o um nivelamento para baixo, essa pessoa passaria na lista de espera em tais chamados. Espera lá, vamos conversar. Essa pessoa é da modalidade de cotas ou ela é da modalidade de ampla concorrência? Porque a partir disso a gente vai tomar as estratégias. E outra coisa... Ah, a pessoa, às vezes, gente, ela não quer é, é, fazer outro curso em outra instituição de ensino. Ela só quer aquilo naquela instituição de ensino. Então, assim, ela vai jogar e vai deixar lá. Outras pessoas não vão manifestar interesse na lista de espera. Assim, muitas coisas podem acontecer para que a lista de espera rode. Mas eu não fico naquela expectativa, né? A não ser que a pessoa ela só vai decidir aquilo e aquilo mesmo para ela estar tá desperdiçando a nota dela. Então, existem outras possibilidades também nas duas opções, não colocar só uma opção. Então, tem erros básicos que as pessoas vão continuar cometendo e isso, né, atrasando, diminuindo as chances dela na aprovação. Gente, outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro, esse e-book aqui, ele vai ter o um manual, é como se fosse a mentoria. Nos anos anteriores, como eu disse, eu dei mentoria, é um processo desgastante, você precisa pesquisar, você precisa observar as notas de corte, você precisa, todos os dias do processo seletivo SISU, você tem que estar tá olhando os cortes e olhando a movimentação da galera, vendo ali seu ranqueamento, o que for que for é, é, disponibilizado pelo processo seletivo. 
Então, assim, notas fantasmas, tudo. Você tem que estar super antenado com isso. Então, esse e-book aqui, ele é só o manual, a instrução do passo a passo do que você tem que fazer. Mas dá trabalho, por isso que eu vendia e eu cobrava a mentoria. Mas aí, esse ano, devido a várias situações, eu resolvi realmente parar com a mentoria. Realmente é um processo muito desgastante. Todos os dias, até o resultado do Sisu, depois do, do Enem, depois sai o resultado do Enem, vem um processo de inscrição no Sisu, olhar a planilha, olhar dados, olhar a nota de corte dos anos anteriores, estudar instituições. Então, assim, ver estratégias para aquela pessoa, ver coisas que aquela pessoa se encaixe para outra, não, não resolveria aquela situação. Assim, no final dá certo, sou muito grata às pessoas que confiaram no meu trabalho e realmente consegui a aprovação. Tinha gente que tinha super medo. Tá, será que é isso mesmo? Será que eu tenho que fazer? Tô com medo. Fala assim, olha, velho, é melhor arriscar e no meio do ano você vai ter outra chance. Eu gosto muito de trabalhar no começo do ano, porque no meio do ano a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Mas agora é uma única edição, então não tem essa possibilidade. Então, assim, mais uma vez, esse e-book aqui, ele não é assim, comprei, passei. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer as estratégias, seguir o passo a passo que tá nele. Se você tem interesse no e-book, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você é, tem alguma dúvida com relação às estratégias, se você discorda de mim em algum ponto, deixa aqui nos comentários que isso serve de insight para eu fazer novos vídeos, para eu aumentar né, a minha margem de estratégias e ver por outros pontos de vista. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.